A filmmaker Sajid Khan is on a reality TV show. The person who was accused by several women during the Me Too movement, which exposed cases of sexual harassment. Now, Delhi Women's Panel Chief Swati Malewal has said that Sajid Khan should be in jail and not on a reality TV show. Malewal also complained to the Delhi police regarding rape threats against her on social media after she spoke out. In the case, let me immediately bring in Swati Malewal, chairperson of the DCW, who's joining us here on the show. Many thanks, Swati, for uh, speaking with us here on NDTV. First of all, uh, what's been the response from the police in this case so far? I have given them a complaint today morning, and uh, they have uh, called me uh, on phone. We've spoken. But not much has happened since then. And, but I'm hoping that very soon the arrests will be made. Because I've got uh, uh, very serious threats where it has been stated that after Sajid Khan comes out of Big Boss, he will rape me. Uh, two Instagram handles have uh, sent me DMs regarding this. And I've sent all the links as well as screenshots to the Delhi police. And I'm hoping that very soon an FIR is registered in the matter and the people are arrested. Aswati, you've also raised the issue of Sajid Khan being on a reality TV show. Have you taken up this matter with the concerned authorities? Has there been any response as to why a platform which is as popular as a reality TV show be provided to those who have been accused not by one or two but several women of sexual harassment? In 2018, during the Me Too campaign, 10 women spoke out against the sexual advances and assault made by Sajid Khan. Some of them even went on to the extent of saying that during uh, the shooting, uh, during the audition of a movie called Houseful 4, Sajid Khan asked a 17-year-old girl to strip. In another such case, uh, one another actress has accused Sajid Khan of doing something similar during the casting uh, uh, auditions. Uh, she has stated that Sajid Khan told her to strip during the audition and also asked her that if he likes her body, only then would she uh, be given the role. So these kind of horrific allegations have been made against Sajid Khan, a person who should be investigated against, who should right now probably be in jail, is being celebrated on national television. He is being uh, given a platform to whitewash his image and somehow relaunch himself. So this is completely wrong and that is why the Delhi Commission for Women has taken cognizance in the matter and we have sent a letter to the Information and bro uh, Broadcasting Minister, Union Minister and I want that Sajid Khan should be thrown out of uh, Big Boss and proper investigation investigation should be done in all the allegations and probably he needs to go to jail. Swati, do you think that uh, setting an example is very necessary? Because since 2018, we've seen that for many of the men who were accused in the Me Too case, there really have been no consequences. I think a strong message needs to be given. You see these women, they were very brave. They spoke out against a man who is powerful and enjoys considerable clout in the Bollywood industry. But nothing has happened. Today, after these many years, this man has been able to go on TV and somehow project his so-called good side. So I think it is something very wrong and I think strongest action needs to be taken. Also, I think not enough has been done by the government in all the Me Too complaints and allegations that were made. I don't understand why a committee was not set up by the government of India when so many women came out and spoke against various men. I think a committee should be set up and all these allegations need to be investigated. You see, even in America, we had similar allegations. But a lot of action happened. Happened. There were cases that were filed, there were absolute uh, uh, stringent steps that were taken against certain very powerful men. But in India, instead of taking, uh, taking action against those men, we are only celebrating them and uh, giving them uh, national platforms, which is absolutely wrong. You see what this Mr. Sajid Khan has done the kind of impunity with which he was operating and I really don't know how many more women were there who wanted to uh, probably to report but did not have the guts to do so. 
and when some women come forward and when they report this is what happens to them hmm. that they are completely sidelined and uh, no investigation happens no action is taken and on top of it a reality show just for trp and cheap publicity decides to promote such people Swati, you are the chairperson of DCW. People recognize you, know you. Despite that, uh, a person of your stature has got uh, rape threats, as you are pointing out on social media. Does this give us a sense of uh, the kind of consequences that women who choose to speak up suffer? Absolutely. And you imagine that this is my plight. You imagine the power that this person enjoys. Because if I have raised my voice against him and his actions in line of my statutory duty, I have got rape threats. Imagine the plight of those 10 women who were brave enough to raise uh, the matter against him and raise all those things that he has uh, uh, done in the past. And there's so many women, I'm sure, who have not had the guts to uh, just reveal what they had to undergo. So action needs to be taken against him and I think a message, a strong message needs to be given uh, in the country by the government of India that the government will not tolerate such actions by men who enjoy this kind of authority. This person needs to be immediately removed from that reality show which unfortunately is being watched by millions in the country and especially the youth. What message are we trying to give to the youth of this country? That you can just uh, uh, harass women, you can uh, sexually exploit them, you can exploit your position of power over them and get away with it. Is that the message that the government of India wants to give to these uh, women and men? I think it's very unfortunate and I urge the Union uh, Information and Broadcasting Minister to immediately take action in this matter and to ensure that this person, Mr. Sajid Khan, is no longer a part of that reality show. Uh, Swati, would you like to uh, directly reach out to the INB Ministry? Are you planning to do that uh, through DCW uh, to reach out to the INB Ministry for the same? So I've already written a letter to the INB Minister Anurag Thakurji uh, two days back and in fact the rape threats that I received were probably a consequence of that because I uh, received them after shooting off my letter to INB Minister. All right, uh, Swati, uh, many thanks for joining us uh, with all those uh, uh, details that you shared with us uh, about the uh, steps that you have uh, personally and in the capacity of the chairperson of DCW taken in this case. Uh, as you have said, that uh, uh, an example needs to be set here and we hope that uh, one example can be set uh, so that the women who have been courageous and brave enough uh, to speak about their plight uh, do not get demoralized after such uh, Acts. Many thanks, Swati, for joining us here. Uh, let me now go across to our other guest, B.N. Tiwari, President of the Federation of Western Indian Cine Employees, is joining us here on the show. Uh, sir, can you help us understand what do film bodies do in cases of this nature, where grave allegations have been made against uh, uh, people like Sajid Khan uh, in uh, cases of sexual harassment, but they are finding a platform now uh, where... Uh, uh, you know, as Swati Maliwal said, they are trying to whitewash their uh, past. Uh, do you think this is acceptable at all by any standard? And what can uh, film bodies like yours do in such cases? The uh, committee we made the pause. We have started the cases from 2017. इसको शुरू कर दिया था पॉज कमेटी बनाई उसमें तमाम औरतों को हाई कोर्ट के लॉयर को सबको रखा गया इफ्टडा के मिस्टर अशोक पंडित जी एक कमेटी बनाई गई और हर सेट पर हमने इसकी व्यवस्था की दो दो तीन तीन लड़कियों को रख करके ताकि कहीं भी इस तरह की कोई भी घटना होती है तो तुरंत खबर दी जाए पहली प्राइमरी हमारे पास आए उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है यदि सीरियस ने इस रहा तो उसको हम आगे देखते हैं और फिर पुलिस तक जाने की बात थी ये केस हमारे पास 10 दिसंबर को आया था 2018 में इस पर विचार किया गया तमाम दो लड़कियों ने कंप्लेन किया था और जो डिसाइड हुआ उसमें एक साल का बैन लगाया गया है कि एक साल तक साजिद खान कोई भी शूटिंग नहीं कर सकते कहीं भी कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते और उसके दौरान यदि उनकी कोई भी एक्टिविटीज 
हमें लगती है कि फिर से वैसी है तो इन पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी मगर ऐसा हुआ नहीं पूरे एक साल उन्होंने कोई न फंक्शन अटेंड किए न शूटिंग अटेंड किए नहीं कोई प्रोजेक्ट किया उन्होंने नहीं वो किसी लोगों से मिले तो तमाम चीज़ों की रिपोर्ट हमारे पास फिर से कमेटी हमारी एक साल जो बैन क्योंकि हम किसी के आजीविका नहीं रोक सकते कि वो कमाए नहीं आगे नहीं बढ़े या कुछ अपनी रोटी के बारे में न सोचे हमारी एक लिमिट है जी वी एन तिवारी जी मानता हूँ कि ये अपराध जी वी एन तिवारी जी आप आपने बात उठाई आजीविका की लाइवलीहुड की बात उठाई आपने ये तो रिवर्स केस भी बनता है साजिद खान ने जिस तरह विमेन को हैरस किया जो उन्होंने एलिगेशन लगाए इनके ऊपर बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने ये फिल्म इंडस्ट्री में आने का जो इरादा होगा वो छोड़ दिया होगा तो लाइवलीहुड का केस तो वहां पर भी आता है तो आपको लगता है कि जो इनका जो एलिगेशन थे इनके खिलाफ और जो इनको आपने अपनी तरफ से एक तरह से पनिशमेंट दी कि एक साल तक ये बैन रहे क्या ये उसके लिए कमेंसरेट था क्या आपको लगता है ये सजा काफी थी दरअसल ये है कि हम कोई कोर्ट तो है नहीं मैडम जी हमारे पास यदि कंप्लेन आती है तो हम उसकी इंक्वायरी करते हैं और उसके लिए हमने औरतों को ही कमेटी में बिठाया है पॉज कमेटी में उनके अपने फैसले थे जो हमें लगा कि एक साल तक आ, इनको बैन किया जाए एक साल एक डायरेक्टर के लिए एक एक्टर के लिए बहुत लंबा समय होता है हमें लगा कि एक साल में यदि सारी चीज़ें सुधरती हैं तो ठीक है यदि उसके बाद भी स्वाति जी हैं या कोई और संस्था चाहती है कि ये गलत हुआ और कम है तो उसके लिए वो कोर्ट जा सकते हैं पुलिस स्टेशन जा सकते हैं हमने तो अपने तरीके से जो हमको फेडरेशन का जो अपना लिमिटेशन है उसके हिसाब से हमने उनको पनिश किया है और पनिशमेंट की डेट हमारी ख़त्म होने के बाद हमने बैन उन पर से हटा लिया था इसके बावजूद भी लगता है कि एक साल कम है या बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हुआ है या इस पर और एक्शन होना चाहिए तो उसके लिए सरकार है पुलिस है कोर्ट है वो हमारे लिमिट के बाहर है हमने एक रिपोर्ट मांगी गई थी हमसे हमने अपनी रिपोर्ट दिया कि एक साल से ज़्यादा इनका समय हो गया है इसलिए इनको यदि काम करते हैं और कोई काम मिलता है और किसी तरह की इनकी हरकत नहीं लगती हमें फिर से कोई बात नहीं मिलती है तो कंटिन्यू काम कर सकते हैं वो समझ करके हमने लेटर दिया और मैं अपने तरफ से इनको काम करते हुए नहीं रोक सकता जी। क्योंकि हमने एक ही साल का इनके ऊपर बैन लगाया था जी। हमें कोई रिपोर्ट आती है पुलिस स्टेशन से आती है सरकार की तरफ से तो हम जरूर इस पर विचार करेंगे फिलहाल हमारी तरफ से लगा मुझे जी। जी आप कह रहे हैं कि आपने आप लोगों ने एक पैनल फॉर्म किया था जिसमें दो महिलाएं भी थीं और उन्होंने ये डिसीजन लिया था मिलके कमेटी ने और पैनल ने कि एक साल का बैन लगाना चाहिए क्या ऐसे लोग जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं उनको अंडर द स्कैनर रखा जाता है आ, आप लोगों का कोई सिस्टम है जिसमें जी थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करें और क्या रिड्रेसिंग मैकेजम है दरअसल ऐसा है कि हम उनको हमारे जो लोग होते हैं हर वक्त क्योंकि सिनेमा इंडस्ट्री जो है एक अपनी लिमिटेशन में रहती है हर किसी के बारे में पता रहता है कि उनको किसी भी तरीके का मीडिया में या कोई भी दूसरे तरीके से पता चलता है या किसी एक लड़की का भी यदि हमारे पास दोबारा रिपोर्ट आई होती सबसे बड़ी तो कंप्लेन यही है कि यदि कोई दूसरी यदि इस तरह का अपराध होता रहा है और कोई लड़की हमें फिर से कहती है कि ये भी हमारे साथ भी इस तरीके से अप्रोच कर रहे थे तो हम बिल्कुल उसको तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं हमने हर सेटों पर पॉज कमेटी की यूनिट बनाई है तीन तीन लड़कियों को ही रखा है एक फेडरेशन की तरफ से दो प्रोड्यूसर बॉडी की तरफ से जिसकी शूटिंग होती है ताकि वहाँ जा कर के डेली देखें कि कहीं किसी का चाहे वो टेक्नीसियन हो प्रोड्यूसर हो ई हो डायरेक्टर हो किसी का भी या वर्कर भी हो यदि उसके अप्रोच गलत है लुक गलत है या किसी भी लड़की को न होते हुए भी एतराज है तो हम उस पर एक्शन जरूर लेते थे और इस तरीके से हमें बहुत बड़ी यूनिट बनानी पड़ी थी इसमें हाई कोर्ट के हमने लॉयर भी रखे थे तो जब ये बिल्कुल अचानक जैसे अचानक शुरू हुआ था अचानक ये धीरे 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 समाप्त हो गया 
तो हमें लगा है कि अभी सब कुछ माहौल सही चल रहा है या तो लोग डर से नहीं कर रहे हैं या इससे पहले अब होगा नहीं आगे कुछ केसेस ऐसे थे कि 18 साल 15 साल पहले के केसेस थे तो उस पर तो हमारी कोई पहुंच नहीं थी नहीं। मगर फिर भी हमने अपने पावर के हिसाब से सब पर बैन लगाया एक साल डेढ़ साल छः महीना जैसा मुझे लगा कि हमारी कमेटी ने जो डिसाइड किया जी। हम उसको फॉलो किए और आजीवन तो किसी पर हम आरोप अपना बैन नहीं लगा सकते क्योंकि हम कोई जज नहीं है हम कोई पुलिस नहीं है तो हमारी एक लिमिटेशन है मैडम जी आपकी बात तो उस हिसाब से जी। हमारे हिसाब से कि सा, साजिद खान अपनी पूरी सजा जो हमारे तरफ से हमारी पॉस कमेटी की तरफ से दिया गया था उसको उन्होंने पूरा किया और बार रिस्पेक्ट किया कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है बी एन तिवारी जी हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया दैट वॉज बी एन तिवारी फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ फाइस हु सेज दैट वन ईयर बैन वॉज कम्पलीटेड बाय साजिद खान एंड दे कान स्टॉप हिम फ्रॉम अर्निंग इज लाइवलीहुड एंड देफ ही इज अलाउड टू पार्टिसिपेट अकॉर्डिंग टू दैम इन दिस रियालिटी टी वी शो